எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்கப்பெற்று நீடு ஊழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக இருக்கட்டும் இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறது செஃப்ரான் ரைஸ் வித் மிக்ஸ்டு ஸ்பைசி தால் அதாவது நான் உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி இந்த குழந்தைங்களை பேபி ஃபுட்டில் குங்குமப்பூ சாதம் செய்கிறது எப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அதுலேயே சொல்லியிருப்பேன் அதாவது கணவன் மனைவி போல் ரொம்ப மேட்சாக இருக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா இந்த செஃப்ரான் ரைஸ் கூட எத்தனையோ சைடு டிஷ் செய்யலாம் கிரேவி செய்யலாம் ஆனால் கூட நான் செய்து பார்த்ததில் பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ்டு ஸ்பைசி தால் வந்து ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த சாதம் வந்து சற்றுலா இருக்கும் ரொம்ப அமைதியாக இருக்கும் எந்த காரசாரமும் இல்லாமல் இருக்கும் அது கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிக்ஸ்டு ஸ்பைசி தால் அதாவது காரசாரமாக ஒரு தால் சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் முதல்ல குங்குமப்பூ சாதம் செய்வது எப்படி அதற்கு தேவையான பொருள்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம் இன்னைக்கு நம்ம செஃப்ரான் ரைஸ் செய்ய போகிறோம் அதற்கு தேவையான அளவு அரிசி உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதோ இப்போ உங்கள் வீட்டில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அரிசி எடுத்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு எடுத்துருக்கிறது பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து பச்சரிசிலையும் செய்யலாம் புழுங்கல் அரிசிலையும் செய்யலாம் பிள்ளைங்க கேட்டதுனால நான் பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துக்கோங்க இது குங்குமப்பூ இப்போ நிறைய பேர் குங்குமப்பூ வந்து பாலில் கலந்து மட்டும்தான் சாப்பிடணுமா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்படி அரிசியிலையும் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லது ஆரோக்கியத்திற்கும் உடலுக்கும் நல்லது சுவையாகவும் இருக்கும் நல்லா அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் எடுத்திருக்கேன் இந்த நெய்க்கு பதிலாக நீங்கள் எண்ணெய் கூட பயன்படுத்திக்கலாம் இதில் நான் உங்களுக்கு அரிசி அளவு சொல்லலை ஏன்னா உங்கள் வீட்டில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் சமைக்கணும் இல்லையா நான் எங்கள் வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது நம்ம அடுப்பில் ஒரு குக்கர் வச்சுக்கலாம் இப்போ ஊர்ண அரிசியில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை வந்து நம்ம வடிகட்டிக்கலாம் இந்த குக்கரில் நம்ம மொதல் நெய்யை சேர்த்துக்கலாம் குக்கர் சூடாயிடுச்சு இப்போ நான் நெய் சேர்க்குறேன் அடுத்தது நம்ம ஊற வச்ச அரிசியை இதில் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் எல்லாம் இந்த அரிசி தனியாக பிரிஞ்சு சாப்பிடணுன்னு ஆசைப்படுவீங்க பொதுவாகவே ஹோட்டல்லாம் பிரியாணி செய்யும் பொழுதோ இல்லை புலாவிலலாம் பார்த்திங்கன்னா தனித்தனியாக அரிசி பிரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் அதற்கு என்ன செய்யணுன்றது தான் நான் இதில் உங்களுக்கு மொதல் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இது பல பதிவுகளில் நான் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் புலாவெல்லாம் செய்யும் பொழுது இருந்தால் கூட இதில் மறுபடியும் செய்கிறேன் இதை மிதமான தீயில் லேசான தீயில் வச்சுட்டு நம்ம அரிசி உடையாமல் ஜென்டலாக வந்து திருப்பிக்கிட்டே இருக்கணும் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாய்ஸ்ட் போயிடணும் அதாவது ஈர பசை இருக்கும் இல்லையா அது போயிடணும் அது வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி வறுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அரிசியை இப்போது இந்த அரிசி பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா பளபளப்பாக தெரியும் பாருங்கள் அதில் இருக்க இந்த தண்ணியெல்லாம் போயிட்டு நல்லா பளபளப்பாக தெரியுது இல்லையா இந்த மாதிரி வரும்போது நம்ம வந்து வறுக்கிறத நிறுத்திடணும் அதுக்கு பிறகு நம்ம வந்து இந்த குங்குமப்பூவை சேர்த்துக்கணும் குங்குமப்பூ சும்மா ஒரு இருபது ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் அதாவது இந்த மாதிரி குச்சி இருபது குச்சி இருந்தால் போதும் ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு நான் சொல்கிறேன் அடுத்தது தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் உப்பு மிதமாகவே இருக்கட்டும் ஏன்னா நம்ம இதில் குழம்பூத்தியும் சாப்பிட போகிறோம் வெறுமனே இப்படி சாப்பிட போகிறது கிடையாது அதனால் கொஞ்சம் உப்பு மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் நான் இந்த டம்ளரால் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதனால் இதே டம்ளரால் தண்ணி ஒன்றே கால் தண்ணி ஊற்றுறேன் நீங்கள் இப்போது வழக்கமாக இந்த பச்சரிசிக்கு புழுங்கல் அரிசிக்கு எவ்வளோ தண்ணி போடுவீங்களோ அதுலேருந்து ஒரு அரை டம்ளர் குறைச்சி போடுங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அந்த அரிசியெல்லாம் பயன்படுத்தும் போது அப்படி போடுங்க இது பாஸ்மதி அரிசின்றனால நான் நிறையா தண்ணி போடக்கூடாது சீக்கிரத்தில் வெந்துடும் இல்லையா ஒன்றே கால் டம்ளர் அளவு தான் போடுறேன் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ நான் ஊற்றின தண்ணிக்கு ரெண்டே ரெண்டு விசில் தான் வச்சு எடுக்க போகிறேன் குக்கர் போட்டு மூடிடுறேன் இப்போது நம்ம குங்குமப்பூ சாதம் எப்படி செய்கிறதுன்றது பார்த்தோம் இல்லையா அடுத்தது மிக்ஸ்டு ஸ்பைசி தால் செய்வதற்கு தேவையான பொருள்கள் என்னென்னு பார்த்துலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போது நம்ம செஃப்ரான் ரைஸ்க்கு ஸ்பைசி தால் செஞ்சோன்னா ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும் இப்போது எல்லோரும் மெயின் டிஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு சைடாக என்ன சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு ரொம்ப குழப்பத்தில் இருக்கீங்க அதனால தான் இந்த மாதிரி போட்டுறது பதிவு இன்னொன்று இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நமக்கு வீட்டில் என்ன இருக்கோ இல்லையோ பருப்பு வகைகள் கட்டாயம் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் கடலை பருப்பு அரை கப் எடுத்து ஊற வச்சு
இது சாப்பிட்டா உடம்புக்கு ஆகாதுன்னு நினைக்காதீங்க அந்த பருப்பு வேற இந்த பருப்பு வேற தோல் இருக்கிற மைசூர் பருப்பு தோல் இல்லாத மைசூர் பருப்புன்னு இருக்கும் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் கூட இந்த மைசூர் பருப்பு இருக்கு இதுவும் அரக்கப்ப எடுத்துக்கோங்க துவரம் பருப்பும் அரக்கப்ப எடுத்துக்கோங்க சிறு பருப்பு தோல் இல்லாத பயத்தம் பருப்பு அரக்கப்ப எடுத்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் அலசிட்டு குக்கரில் போட்டு நம்ம வேக வைக்கணும் நான் உதவ பொருள் எல்லாம் சொல்லிடுறேன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லி இலை தேவையான அளவு கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் தனியா பொடி அதாவது மல்லிப்பொடி ஒரு டீஸ்பூன் சீரக பொடி ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டீஸ்பூன் நெய் ஒரு டீஸ்பூன் தக்காளி பொடியாக அறிந்தது இரண்டு வெங்காயம் பொடியாக அறிந்தது இரண்டு அரை கப் தயிர் உப்பு தேவையான அளவு இந்த கடலை பருப்பும் உளுத்தம் பருப்பும் சீக்கிரத்தில் வேகாது மற்ற பருப்போட அதனால் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரமாக இல்லை அரை மணி நேரம் குறைந்தது அளவுக்கு நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இந்த மூன்று பருப்புகளையும் ஒன்றா சேர்த்துட்டு அலசிட்டு எல்லா பருப்பையும் குக்கரில் போட்டு முத வேக வச்சிடலாம் மூணு விசில் எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் அடுப்பில் குக்கர் வச்சுருக்கேன் அதில் கழுவின பருப்பெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துட்டோம் இதில் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வேக வச்சிடலாம் பருப்பு மூழ்கணும் நல்லா கொஞ்சம் உப்பு போடுங்க மூணு விசில் நான் வந்த உடனே எடுக்கிறேன் உங்கள் குக்கரை பொறுத்து நீங்கள் மூணா நாலா விசில் ஒன்றுன்றது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நம்ம அந்த பருப்பு வேகிற வரைக்கும் சும்மா இருக்க வேண்டாம் என்ன பண்ணலாம் ஒரு கடாயை எடுத்துக்கிட்டு அடுத்த ப்ரிப்ரேஷனுக்கு போயிடலாம் நீ பாருங்கள் அடுப்பில் ஒரு வானொலி வச்சுருக்கேன் அது நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நான் அதில் நெய் சேர்க்க போகிறேன் அடுத்தது நம்ம வெங்காயத்தை சேர்க்கலாம் வெங்காயம் ஒரு நிமிஷம் வதக்கணும் உடனே நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் லேசாக நிறம் மாறி இருக்கு இப்போது இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் அது ஒரு டீஸ்பூன் இல்லாட்டி ஒன்றரை டீஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க நான் சொன்ன அளவுக்கு இப்போ நீங்கள் கூட செய்கிறீங்கன்னா அதில் கூட சேர்த்துக்கணும் நீங்கள் ரெண்டுமே நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா பச்சை வாசனை போயிடுச்சு நல்லா சுருங்கிடுச்சு வெங்காயம் பூண்டு இஞ்சி பே பேஸ்ட் போட்டதெல்லாம் இப்போ நம்ம அரிஞ்சு வச்ச தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் இதில் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து இந்த பருப்பு வேக வைக்கும்போது உப்பு போட்டிருக்கோம் அதை நினவில் வச்சுக்கிட்டு சேர்க்கணும் அடுத்தது மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் சீரகத்தூள் இப்போ சேர்க்க வேண்டாம் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் கழித்து சேர்க்கலாம் இதெல்லாம் சேர்த்த பின்னாடி நமக்கு தக்காளி நல்லா குழைவாக வேகணும் இல்லையா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் தக்காளி நல்லா குழைவாகட்டும் நடுநடுவில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க இன்னும் ஸ்பைஸியாக வேணுங்கிறவங்க மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் தக்காளிக்கு போதுமான அளவு தண்ணி அது வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு மூடி போட்டு மூடி வைக்கிறேன் வெந்துடும் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க நான் இப்போது அடுப்புலேருந்து குக்கர் இறக்கி வைக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இறக்கி வைக்கிறேன் இப்போது நம்ம தக்காளி வேக வச்சோம் இல்லையா நான் நடு நடுவில் எடுத்து இரண்டு மாதிரி கலந்து விட்டேன் இங்கே பாருங்கள் நல்லா பக்குவமாக வெந்துருக்கு நல்லா அந்த தக்காளி ஜூஸ் எல்லாம் இறங்கி நல்லா இருக்குது பாருங்கள் தண்ணி சுடாமல் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் நடுவில் தண்ணி சேர்க்கணுன்னா கொஞ்சம் சுடு தண்ணி சேர்த்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும் சுவையாக நல்லா குழந்தைச்சு தக்காளி பாருங்கள் நான் இந்த குக்கரை திறந்து பார்த்தேன் பாருங்கள் பருப்பு பூ மாதிரி வெந்திருக்கு எல்லா பருப்பும் சரி வீகத்தில் வெந்திருக்கு இப்போ என்ன பண்ணும் நம்ம இந்த பருப்பை இதில் சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி வேணா குக்கரை கழுவி ஊற்றிக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் நல்ல நிறம் வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா இது சுவைக்கு மட்டும் கிடையாது ஆரோக்கியத்திற்கு ரொம்ப நல்லது எப்போவுமே பருப்பு வகைகள் அஞ்சு சேர்ந்து செஞ்சோ செஞ்சோம்னா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா வடக்கில் அதிகமாக ஐந்து பருப்பு இந்த பூட்டு பருப்பு சேர்த்து தான் சாப்பிடுவாங்க இப்போது நம்ம சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது 
கொஞ்சம் மல்லியில் இப்போ சேர்த்துக்கலாம் கடைசியில் வந்து கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கும் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது கரம் மசாலா தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இது மீண்டும் நல்லா கொதிக்கிறோம் அதனால் நல்லா கொதி வரட்டும் இப்போது இதில் நம்ம தயிர் சேர்க்கணும் கொஞ்சம் இது தயிர் சேர்க்காம கூட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா சேர்த்துக்கோங்க பொதுவாக இந்த நார்த் இந்தியன் சமையலில் பார்த்திங்கன்னா இந்த தயிர் வெண்ணெய் நெய் இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக சேர்ப்பாங்க இது நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு பக்குவமாக இருக்குது இதை அடுப்பிலேருந்து இறக்கி பவுலுக்கு மாற்றிக்கிறேன் இப்போது இதை நம்ம கார்னிஷ் பண்ணுறது டேபிளுக்கு போகிறக்கு முன்னாடி ஒரு அழகு படுத்தி கொண்டு போனோன்னு வைங்களேன் இந்த பவுலில் எத்தனை இருந்தாலும் அது தேடி தேடி ஒரு ஸ்பூன் கிடைக்குமான்னு சொல்லிவிட்டு அடியிலேருந்து எடுத்து எடுத்து சாப்பிடுவாங்க பொதுவாகவே கார்னிஷிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அழகுபடுத்தி கொண்டு போய் நம்ம டேபிளில் வைக்கிறது இது தான் பார்த்திங்கன்னா முதல்ல எடுத்தோடனே அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு டெம்ப் பண்ணும் அது குழந்தைங்கள்லாம் இந்த மாதிரி விதவிதமாக கார்னிஷ் பண்ணி கொடுத்தா தான் ஏன்னா பழகிட்டாங்க அவங்க இந்த காலத்து பிள்ளைங்க நிறையா ஹோட்டல்ஸ்லலாம் பார்த்து பழகிட்டாங்க இப்படி தயிரால் கார்னிஷ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த மல்லி இலை அங்கங்கே போட்டுக்கோங்க இப்படி மேலே நம்ம தூவிக்கணும் இப்போது நம்ம குக்கரில் ஜாஸ்மின் ரைஸ் வச்சுருந்தோம் இல்லையா மெயின் டிஷ் அது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போமா இது பாருங்கள் ஆஹா என்னம்மா இருக்குல்ல இது ஒரு முறை நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் பிள்ளைங்களுடைய ஃபேவரட் லிஸ்ட்டில் வந்துடும் சரி இப்போது இந்த செஃப்ரான் ரைஸ் வித் இந்த மிக்ஸடு ஸ்பைசி தால் நான் உங்களுக்கு சாப்பிட்டு காமிக்க போகிறேன் எப்படி இருக்குன்னு இந்த மனம் வேற சீக்கிரம் சாப்பிடு சீக்கிரம் சாப்பிடுன்னு சொல்லுதா பிரமாதம் இது நான் செஞ்சதுனால சொல்லல நீங்க செஞ்சு பாருங்க அப்புறம் நீங்களே ஏன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல வந்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவீங்க இப்போ நான் வந்து பூண்டு இஞ்சி குழம்பு வச்சு காமிச்சேன் நிறைய பேர் ரொம்ப பிரமாதம்னு சொன்னீங்க அப்புறம் இந்த கொத்தரங்கா வேர்க்கடலை குழம்பு ரொம்பவே பிரமாதம் நிறைய பேர் போட்டிருக்கீங்க சாரி ஒரு கரண்டி சாப்பிடாம ரெண்டு கரண்டி உங்க முன்னாடி சாப்பிட்டு காமிச்சிட்டேன் காரணம் மறந்துட்டேன் அது வந்து இன்னும் சாப்பிடுன்னு டெம்ட் பண்ணிச்சா சாப்பிட்டேன் இதுக்கு மேலே வேண்டாம் இந்த பதிவை பார்க்குற பிள்ளைங்கள்லாம் என்ன பண்ணுங்க அம்மாட்ட இது கட்டாயம் செஞ்சு தாங்க அப்படின்னு சொல்லணும் அம்மாட்டான்னு இல்லை அப்பாட்ட கூட சொல்லலாம் ஒரு முறை சமைச்சு கொடுக்கட்டுமே கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கட்டும் இல்லையா அதான் வீடியோ பதிவு கொடுத்துட்டேன்ல அதை பார்த்து சமைக்க இருக்கு இல்ல சரி இத யார் வேணா சமைங்க சமைச்சு பார்த்துட்டு சுவை பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க சரி மீண்டும் அடுத்த பதிவுல வேற ஒரு நல்ல தலைப்போட உங்களை எல்லாம் சீக்கிரத்துல சந்திக்கிறேன் உங்களுக்கு எதை பத்தி நான் சொல்லணும் பேசணும் இல்ல என்ன செஞ்சு காமிக்கணும்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அதெல்லாம் நான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா செஞ்சு காமிக்கிறேன் கொஞ்சம் முன்ன பின்னானான்னு கொஞ்சம் பொறுத்துருங்க மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்